Lo primero es nosotros, el proyecto quiere ser súper coherente, nosotros siempre, desde el inicio del proyecto 40 horas, dijimos que aquí hay que buscar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores, eso debe seguir estando arriba de la mesa, en términos de calidad de vida, eh, el efecto de la remuneración, entendiendo que hay mucha gente que gana eh, comisiones o remuneración variable y el empleo. Y, y claramente lo que hemos visto en, en estos días es que el empleo está siendo tremendamente desafiante eh, y, y en definitiva eh, a nosotros nos tiene bastante preocupado lo que, lo que estamos viendo en empleo y lo que se está viendo hacia adelante. ¿Pero debería entonces paralizarse la discusión? Yo, yo, yo creo que no es el minuto de, de paralizar esa discusión, yo creo que es el minuto de ampliar esa discusión incorporando las otras dos variables que planteamos, planteamos desde el inicio. O sea, aquí claramente tenemos que hacernos cargo de y varias cosas a la vez. Eh, lo que hemos visto en, en, esto, en estos meses es que no es un tema, son muchos temas y hay que tener la capacidad eh, de equilibrar todos estos temas. Así como está el tema de, de, de bienestar de, de los trabajadores, de más tiempo con su familia, también está el tema del empleo y también está el tema de las comunicaciones. Y ahí tenemos que, en, 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 una, en, en un diálogo generoso, técnico y constructivo, que se transforme en, en, en soluciones reales. Eh, a las personas de nuestro país, es que nosotros creemos que este es un tema que hay que abordar desde eh, Tratamos varios temas, dentro de ellos de, un, claramente la contingencia, la situación del empleo, que nos, nos preocupa enormemente, eh, lo que ha estado la discusión de la política pública, eh, lo, básicamente cómo enfrentar el, el año que viene, y también un tema que abordamos hoy día es la elección de la CPC, ya de, discutimos un calendario y ya está definido para mes de marzo, eh, debería estar resumiendo el nuevo presidente. ¿Quién está corriendo ahí con ventaja, Alfonso? Yo claramente estoy corriendo. No, 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 no discutimos nombres, lo que sí está claro es que los estatutos no permiten reelección, por lo tanto, eh, voy a tener que dejar la CPC por estatuto el, el mes de marzo y muy contento, muy agradecido de todo y también de ustedes, que me agradecen a la eh, bueno, nosotros revisamos un calendario y claramente el calendario establece marzo y estamos buscando ahí dentro del mes de marzo cuál sería el día. Alfonso, pero ¿qué tan complejo es llevar a cabo un proceso electoral al interior de la CPC considerando el contexto y que básicamente el gremio ha estado participando de forma activa en la propuesta de políticas públicas? A ver, lo primero es, eh, entendamos que lo que hay que validar aquí son, son las institucionalidades, las tiene una institucionalidad que son sus estatutos. Eh, aquí es muy relevante eh, con el ejemplo validar lo que es la democracia, aquí hay una democracia que van a elegir eh, la rama a, a, a su nuevo presidente y por lo tanto yo creo que dentro del contexto actual lo que corresponde es básicamente respetar la institucionalidad y validar la democracia eh, dentro de la